En las últimas dos décadas, un nombre se marcó a fuego en el corazón de un país. Cuauhtémoc Blanco no es el que más ha ganado ni el que más títulos de reconocimiento ha cosechado. Sin embargo, es el ídolo del pueblo. En este programa buceamos para conocer las claves que lo han transformado en leyenda. Hoy en Destino Fútbol, Emperador Cuauhtémoc. En el corazón de la capital de México se encuentra uno de los barrios más antiguos, populares y peligrosos del país. Territorio marcado por la violencia y la inseguridad, pero también por el orgullo de quienes día a día le plantan cara a la necesidad. Barrio Bravo, le llaman a Tepito. Una zona no muy segura de la Ciudad de México. Tienes que tener una autoestima grande y un valor importante para sobrevivir. Pues así es gente que lucha para vivir, para comer. En mitad del barrio, algo más que una simple cancha de fútbol. Juego en un, en un campo que se llamaba el Maracana. Ahí el niño se forja, se, se hace ese niño vago, ¿no? Del que va con todas esas veces hasta con los zapatos rotos. El barrio te da carácter, te da que seas descarado ¿no? para jugarte, te da eso que no te lo da las escuelas. Al fondo de un bar espera el último gran héroe del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, con nombre de emperador, pero hecho en Tepito. Guau, wow, cuéntale para la gente que no, no conoce el lugar, ¿cómo es la colonia Tepito? Es un barrio muy, muy padre, muy, muy bonito, que eh, te puedes identificar con él. Nos juntamos como 10, 12 jugadores y jugamos una cascarita ahí en las calles. Yo tenía la ilusión de, de jugar profesional. Ángel conoció a Guautemoc el día que no fue a verle. El partido no ofrecía ningún peligro para su equipo, así que mandó a sus ayudantes. ¿Qué pasó? No, pues perdimos. Le digo, ¿cómo que perdí? Dice, sí, sí, perdimos. Dice, un jorobadito, un jorobado que nos metió tres goles, ¿sabes? Les metió tres goles. Y ya lo seguí. Lo vi jugar y no. Jalaba tres, que marca. Pues muy, 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 muy diferente. Le voy a ir por él. Y le tocamos y apareció su... Ahí respondió su mamá. Le digo, mire, si él se dedica a esto, la va a sacar de, de pobre, la va, la va a tener bien a toda la familia. Yo nunca he visto un juego como él. Pautemoc entra en las Fuerzas Básicas del América. Hablar del América en México es hablar de un grande, del sueño de millones de mexicanos. Pues imagínate, yo veo el escudo ahí y dije, no, pues esta es mi gran oportunidad. Y ya entramos, en aquel entonces estaba Zague, estaba Farfán, estaba Manches, entre mi mente dije, tengo que ganar un puesto de cabrones, decía. Nosotros nos parábamos temprano para desayunar y en las canchas alternas de las instalaciones de la América, esa generación de comandadas por Cuauhtémoc jugaban sus partidos. Y entonces veíamos a ese Cuauhtémoc bravucón que no se dejaba intimidar, que siempre trataba de imponer su calidad futbolística. Cuauhtémoc no jugó más que como 12 o 13 partidos en tercera. Llevaba 22 goles y él le lo vio el sur y se decía, pásalo para acá. Acá significaba jugar en primera, debutar con el Club América, jugar en el Azteca. Bien nervioso. Tenía de la emoción de que iba a entrar. Quería hasta llorar. Dije, no puedo creerlo. Le temblaron las patitas porque dije, híjole, ojalá y no, no vaya a equivocar porque estos van a regañar. Gautamo que era el jovencito que encajaba en ese grupo lleno de, de estrellas ya consumadas. Muy competitivo. Eh, su temperamento te contagiaba, ¿no? ¡Centro! ¡Contemos! ¡Remata gol! Tiraba la pelota larga y bueno, no lo agarrabas ni en moto. 
Blanco se quita uno, va a tirar, va a tirar, tira, golazo. Lo ves y es como con ese cuerpo de perro. Pues, y lo hacía el sinvergüenza, y lo hacía. Y además un buen definidor, buen asistente a los compañeros también. De gran paso por parte del 10 de América, dispara. Era capaz de imaginar cosas inverosímiles de aterrizarlas. Blanco se quita el arquero, va a brigar, son movibles entre el área. ¡Bien! Fui a salir de derecha, de izquierda, patear al arco. Remata, gol. Un apoyito de taconcito. No sabías qué iba a pasar. En 1996, Cuauhtémoc ya es líder de una América que, por aquel entonces, cambia de entrenador. Llega Ricardo Lavolpe. Es un técnico muy capaz, con conceptos tácticos adelantados para su época, pero difícil de tratar. Esto es lo que ocurre cuando se pregunta cómo era la golpe como persona. Lo que pasa es que Ricardo... De... A lo mejor no será el mejor amigo, no será la mejor persona. Le gusta meterse con, con sus jugadores. De alguna manera nos llegó a humillar un poquito por su vocabulario. Y muchas veces fastidia el, al futbolista, que lo tiene ya muchas veces harto. Y de pronto empieza a increpar a un tipo que, pues, que es capaz de reaccionar. Y ahí es cuando empiezan a haber fricciones muy fuertes con Ricardo. Hubo enfrentamientos eh, importantes ¿no? en, en, en charlas técnicas eh, antes de los juegos y después de los partidos, eh, sumamente bravas, donde eh, algunos aceptaban o bajaban la cabeza cuando, cuando Ricardo hablaba fuerte, inclusive hasta insultaba, y este, cuando te mocró. Ustedes eh, han tenido polémicas, conflictos. Eh, ¿Cómo podés definir esta relación? ¿Polémica, conflicto? ¿Qué es eso? No, no sé. No. Hay una cosa que dice, no, es que la golpe grita, la golpe la, trabaja mucho. Bueno, eso... Bueno. Es un excelente entrenador, pero como persona, eh, si tratara mejor a los chavos, a los jóvenes, eh, yo creo que sería mucho mejor. A mí no me gusta que traten mal a la gente, nunca. Y él nos trató mal. Eso nunca lo va a permitir. Y este, y este se pasó con nosotros. El ciclo de la Volpe en el América duró apenas cinco partidos. Poco tiempo después, volvería a la Azteca, pero como entrenador de otro equipo. Cuauhtémoc le estaba esperando. Cuauhtémoc le retrasa el balón, va a tirar, va a tirar, se quita uno, dispara a otro, tira gol. Cuauhtémoc hace un gran gol en el Estadio Azteca. Les hace una diablura maravillosa. Y se le muestra la golpe. Y le va a festejar sobre la línea, recostado, como si estuviera pasando el día en una piscina. Y la golpe ahí a un lado, con ganas de patearlo. Cuauhtémoc tratando de demostrar con su talento que se había equivocado nada más. Es así espontáneo. Y dije, ¿qué hago? Ching, me, voy a, me voy a sentar y le voy a hacer así. Lo que no. Yo puedo darle una cucharada de su propio chocolate al mejor chocolatero. Viene para cobrar el penal. No fue esa la única vez que Gautemoc fue noticia por sus celebraciones. ¡Tira! ¡Golazo! ¡Dispara! ¡Gol! Sus festejos de goles, por ejemplo, que causaron cierto escándalo, porque él lleva el nombre del último emperador azteca y en algunos eh, goles empezó a imitar la famosa estatua de Cuauhtémoc. Estamos Grammy y yo en el hotel inventando un festejo. Le digo, hoy hay que, hay que inventar algo. Y vimos un partido del Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas que Kiko le hacía así? Ahí está, güey, el que festejo ya. Y se me quedó. Muchas veces ha hecho celebraciones totalmente escatológicas. Eso fue por, porque el portero me estuvo insultando, me faltó el respeto, me empezó a recordar a mi mamá, me empezó a insultar, me empezó a decir, me lo vas a fallar, te jorobado. Y, y yo le dije, ruega a Dios que no lo meta, porque te vas a ver cómo te lo va a festejar.
Cuauhtémoc provocaba al rival. Y genera una, una bronca, genera una pelea en el campo y eso como que le picaba. Siempre con los rivales me, les digo de todo, ¿no? Les digo de, pero de todo les digo. De hasta de lo que se van a morir, eso me motiva. Va por la cancha como si fuera robando autopartes, es decir, con esta picardía, esta mirada del hurto. Tú le das un billete y no sabes si te va a dar el cambio correcto. Estaría jugando canicas y te estaría haciendo trampas para ganarte seguro. Por más que se pelee y escupe y de pronto pisotea al rival y haga una serie de estupideces que son parte de, 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 de su personalidad, lo que más tenía este, este güey ¿no? es, es un corazón que se le salía del... Aquí está el centro, el remate, gol. Centro, Cuauhtémoc, que rata de cabeza, gol. Le retrasa el balón, dispara, gol, de bravo. Un futbolista goleador. ¡Qué buena pantalla de Borghetti! ¡Qué gran gol de Cuauhtémoc! Combativo, directo, polémico y que engancha el mejor líder para la selección mexicana. Para mí representar a mi país es un orgullo. Y cuando tocan el himno, digo que se me sale de San Pedro y quiero llorar. Y or orgullo así mexicano de decir, eh, aquí estoy alemanes, aquí estoy franceses, españoles, y voy con ustedes, me los quiero comer. Al jugador mexicano muchas veces le pesa eh, el hecho de que se espere de él eh, una cierta eficiencia. Cuauhtémoc no le pesaba en el momento de más presión pedir la pelota. Yo no conocí nunca a un jugador que se pusiera la playera verde y que le quedara tan bien como él. Centro por parte de Ramón Ramírez. Remate, gol. Gol. Golazo de Cuauhtémoc. Fue en el Mundial de Francia en el que una jugada de Cuauhtémoc dio la vuelta al mundo. Seguramente se le ocurrió cuando se vio acorralado y no supo más qué hacer. Y cuando vi a los, a los, a los dos, este, a los dos corredores, dije, la voy a hacer. Y la hizo hasta el plano. Retiene la pelota y si la retiene uno o dos segundos más, eso ya es una falta. Ahí hizo la Cuauhtémiña. No puedes avanzar tanto con el balón. Entonces es una picardía, como todas las grandes picardías de quienes hacen arte por el arte, profundamente inútil. Era su sello particular. Para muchos era como una falta de respeto. Soy capaz de burlarme ¿no? y, y de hacerte pedazo y, y ponerte en ridículo en el máximo escenario que es una Copa del Mundo. Y este es el único mexicano que ha sido capaz de hacerlo. ¿no? Aquel Mundial sirve para que Europa ponga los ojos en el delantero mexicano. Un modesto equipo de la Liga Española se interesa por él. Al Valladolid, yo ni lo conocía. Eso quedó claro el día de su presentación. Llega Cuauhtémoc a un equipo que pelea por no descender y de repente dice que que él venía a ganar la liga con el Valladolid, lo cual a todos aquí pues, nos quedó sorprendidísimo, ¿no? porque el Valladolid no era ni mucho menos un equipo puntero, ni lo ha sido nunca. Mexicano, ¿cómo dices que vas a quedar campeón? Digo, digo ¿qué tiene? Digo, yo tengo esa mentalidad, digo, ustedes no, pues es su problema. Ese punto de osadía también lo vivió muy de cerca uno de los médicos del Valladolid. Cuando llegó aquí venía con un esguince del ligamento lateral interno de una de las dos rodillas y entonces hizo un trabajo específico para reintegrarle al, al equipo. Le digo, oye, pues mira, vamos a hacer un trabajo en el agua que nos va a ayudar a tu recuperación y tal. Cuando se tira el agua... ¿Qué te pasa, cuate? Al cabo de unos segundos... No sale. Y yo veo que no, que, que no sale para, para afuera, ¿no? Cuando le vieron en el fondo y que se estaba ahogando... Se tuvo que tirar tico al agua para sacarlo porque no sabía nadar. 
pero bueno, ¿cómo no me lo dices? De, no, usted me mandó a tirarme a la piscina y yo me tiro. No, pues me estaba ahogando. Ya después yo estaba ahí, llegué hasta la orilla y ¡ay! Uf, ya. Digo, ya no vuelvas a meter a la piscina. No quiero ir a la piscina, hazme sufrir, hazme lo que quieras, pero no voy a volver a meter a la piscina. Tras un partido de clasificación con México, Cuauhtémoc regresa a Valladolid con la rodilla destrozada. Fue una lesión que fácil, fácilmente podía haberle retirado del mundo del fútbol. El día que se le operó del cruzado, en el, yo estaba en el quirófano con los médicos. Estaba así, en, en cru, brazos en cruz, estaba, había un crucifijo colgado. Y yo, oye, bájame ese crucifijo. ¿Para qué quiere el crucifijo? Bájamelo, hermano, bájamelo, dice. Y se lo puse en el pecho y se puso a llorar. Que todo el mundo me decía, me, me daba ideas, ¿no? Ya se acabó tu carrera desde México, ya este, ya. Fue lo más fuerte que me ha pasado. A la temporada siguiente, con la lesión ya olvidada, llegaba el turno de enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Cada semana, un jugador se encargaba de hacer la quiniela, es decir, apostar a los resultados de la jornada. El partido era Real Madrid-Real Valladolid y le puso un 1. Se pone 1 cuando se apuesta a que gana el equipo local. La X es para el empate y el 2 para la victoria visitante. Nosotros siempre al Valladolid le, podíamos, le poníamos que perdíamos. Más en el Bernabéu. Y si empatamos o ganamos en el Bernabéu y tenemos 15. Porque si ganábamos teníamos la, la alegría de haber ganado y si perdíamos por lo menos cogíamos la, la quiniela. Los jugadores del Valladolid han acertado todos los pronósticos de la jornada. El equipo salta al Bernabéu con 14 aciertos en la quiniela. Si el Valladolid pierde, serán 15, es decir, pleno, mucho dinero. Teníamos los 15 menos el nuestro, íbamos perdiendo, era un 1. Tiene una falta a favor nuestra, faltando 3-4 minutos para terminar el partido. Hay tiro libre peligroso para el Valladolid. Nosotros pensando que no lo meta, que no lo meta. Casillas acomoda la barrera. Sale aquí el artista y... Va a pegar, va a un lanzamiento espectacular. Pinche, no haces nada y nos jode la quiniela. <risa> que iba a ser el Valladolid que iba a empatar al Madrid en el Bernabéu. Sorpresa en el Bernabéu de la mano de Cuauhtémoc Blanco. Y los dos que ganaron ese día la quiniela, fueron dos acertantes nada más, se llevaron 800 millones de pesetas cada uno. Nos, nos cargó la chica de la quiniela. <risa> y no, no, me querían matar ahí en el vestidor y todos me decían... Che mexicano, mira cómo es, eres, eres, eres increíble, nos tiraste la quiniela, le digo, pues ya sé, le digo, pero ustedes son más, más, más tontos, le digo, me han puesto un empate de perdida, le digo, no se tienen confianza. Le digo, aparte yo también metí mis 30 euros, yo también perdí, ¿Qué, qué, ¿qué quieren? En su segundo año con el Valladolid, Blanco solo marcó tres goles en los 20 partidos que disputó. Era el final de una etapa. Eso, eso para mí fue lo único que me faltó triunfar en España. Me quedé con esa espinita clavada. de España, Cuauhtémoc recupera el mejor nivel. Vuelve a ser el goleador que todos conocían. Y en 2005, de nuevo en el América, cierra una vieja cuenta que tenía pendiente. ¡Cuauhtémoc! ¡Gol! América es el campeón del fútbol mexicano. Para mí, con ese campeonato, para demostrarle también a la, a, la, a la prensa que estaba... De que un campeonato, y que un campeonato, y que los números, y que es. Pero regreso a la América y soy campeón. Gran felicidad del jugador americanista Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc está en un gran momento de juego cuando llega el Mundial de 2006. Solo hay un pequeño problema. Eh, 
Ricardo, ¿cuáles son las consideraciones que tomaste para dejar fuera de la lista de a Cuauhtémoc Blanco? Tenías otro sí, sí. Cuauhtémoc, nada más. ¿Vos crees que como técnico no tengo una base de equipo y me voy a dejar ya a darme preocupación o alguien que me diga, no, tenés que llevar a, a tal jugador? No, no, yo ya, ya tenía mi análisis. En esa vieja rencilla que existió entre ambos, como que se cobra la factura ahí, en, este, en ese sentido, Ricardo. Ahí pagamos las consecuencias gravemente porque el partido de México contra Argentina estuvo muy bien planteado. Nos fuimos a los tiempos extra y era un partido donde nadie iba a cometer un error y eso solo se podía resolver con una genialidad. El único mexicano que podía lograr algo equivalente estaba a 10.000 kilómetros de distancia y era Cuauhtémoc Blanco. La dimensión futbolística de Cuauhtémoc es solo una pequeña parte de lo que significa su nombre en México. José Trich, si me estáis viendo, llámame a la selección. Estoy en forma, pero en forma de pera como toraño. <risa> Esto lo sabe mejor que nadie Rafa Sarmiento, periodista de espectáculos. Cuauhtémoc Blanco es nuestro Paul Gascoigne. Cuauhtémoc Blanco es nuestro, nuestro Eric Cantona, un tipo tremendamente útil para toda esta cuestión eh, que envuelve al fútbol, el jet set, la farándula, etc. Niega el nuevo romance el futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco. Se pone de novio de una actriz de televisión, bueno, pues es que es, la, la, es el tipo feo, el, el patán con, con la princesita. Otra más con ganas de pertenecer a la banca del Cuauhtémoc fue a comer aquí, fue allá, uh, ya lo vimos con tal. Pues felicidades por tu nueva relación con Cintia Brito. Y salen las fotos. Dicen que ya con Temo le dio en el blanco, ¿no? Uh, tremendo escándalo. Y después saca cuatro o cinco anuncios actuados de forma lamentable, ¿no? La 10. No, mejor la 8. Yo quiero la 8. Ey, Pelé. Usted es el clásico 10. La tengo desde hace mucho, pero hasta hoy quise enseñárselas. Tanta afición merece ganar. El peor actor que ha visto la faz de la tierra y la, 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 la humanidad completa, pero es Cuauhtémoc que lo vas a voltear a ver. ¡Ay, Juanjo! Perdón, 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 a mí no te vi. ¿La te puedo hablar contigo un momento? Claro, Juanjo, ¿qué pasa? La imagen que tienes de Cuauhtémoc, que es un, un tipo más rudo y, y demás, y en, y en eso lo ves en los culebrones. Por eso quiero pedirte que nos tratemos. Y a ver qué pasa. ¿Qué dices, Nati? Es muy simpático. Y esas son el tipo de cosas que, que te caen muy bien de Cuauhtémoc, que dices, no, no, verdaderamente sí es un fenómeno, es un tipazo este cuate. Es 2010. Los mexicanos están con un pie fuera del Mundial de Sudáfrica. El pueblo necesita un referente en quien confiar. Un veterano de 36 años es sorprendido por un llamado. Me dijo, oye, este, si quieres regresar a la selección. Tú dime, así te estoy, le dije, porque voy a la madre para que vayamos al mundial. Por indicación de Javier Aguirre, que tome el balón el 10, que tome el balón el 10. Estaba con ganas y estaba con esa luz en los ojos todavía y nos aportó dentro y fuera del terreno de juego. Va Blanco con carrera fuera del área. Tú eres mi capitán. Tú tienes que, que sacar esto adelante. Habla con tus compañeros. Tú eres un líder. Cuidado al arquero que puede ser clave. Ayúdalo. Evítale. O sea, a ti te van a respetar. Primero eres mexicano. Y si estás allá o estás acá, sientes lo mismo. Tu bandera, tu país. De la mano de Cuauhtémoc, 
México clasifica a su décimo cuarto mundial. ¡Lo Ver a tu equipo mexicano triunfar, vamos al Mundial, pues es lo máximo que puede haber. Y en la parte ofensiva con el 10, contemos blanco, en la diente contemos blanco con el número 10. Hoy en día, a sus 41 años, Cuauhtémoc sigue dando que hablar porque se niega a retirarse, porque aún juega y lo hace en un equipo de la segunda división del fútbol mexicano. Ella se dio cuenta que, que el cuerpo ya, que ya no le da. Como Blanco, este dios fantástico, maravilloso, está jugando en la Liga de Ascenso. Pues bueno, pues hago lo que quiero y juego en la Liga de Ascenso. Es él. Ah, hizo la potemilla. La historia de Cuauhtémoc Blanco es la de alguien que triunfó en el profesionalismo y descubrió en la cima que no hay nada mejor que ser aficionado. O sea, a mis 40 años digo, tengo que seguirle hasta donde las piernas me den. Digo, y es de orgullo. Y yo voy y lo disfruto. Me gusta y no me conformo con lo que tengo. Quiero más. Quiero que estén bien mis hijos a un futuro. Solo hay una cosa que genere más admiración que el éxito de un deportista. Y es que gane o pierda, represente a la gente. Buscas que tu ídolo sea lo más parecido a ti. Tiene nuestros mismos defectos, nuestras carencias y nuestras ilusiones. Conecta con la gente y se convierte en un ídolo. Ese tipo de ejemplos de superación conquistan. Sí. 